नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं गेट एग्जाम के बारे में तो दोस्तों लास्ट वीडियो में जस्ट डिस्कशन स्टार्ट किया था यहां पर एक्चुअल बात करेंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा सबसे पहले समझेंगे कि गेट एग्जाम की क्या जरूरत है क्या प्रॉब्लम है जिसको एग्जाम सॉल्व करता है फिर बिल्कुल बेसिक से डिस्कशन करूंगा गेट एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है साल में कितनी बार होता है गेट स्कोर कार्ड क्या होता है तो इस सभी कुछ बेसिक बेसिक डिस्कशन चलिए शुरू करते हैं चलिए दोस्तों पहले समझिएगा गेट जो है वो है एक्रोनिम जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग अब इसकी शुरुआत कैसे होती है इस बात को ऐसे समझिएगा कि जब भी कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट मान लीजिए अपना कोर्स पूरा करने के बाद जब मार्केट में जाता है या बाहर जाता है तो क्या क्या ऑप्शन उसके पास हैं तो या तो वो जॉब सर्च करेगा मे बी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या वो फर्दर स्टडीज के लिए चाहे एम या तो पी परस्यू करने की कोशिश करेगा बट प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी आप कंपनी के हिसाब से सोचेगा गवर्नमेंट कंपनी है प्राइवेट कंपनी है या कोई कॉलेज है जो एमटेक या पीएचडी में किसी स्टूडेंट को एडमिशन देने वाला है उसको उस स्टूडेंट की नॉलेज या लर्निंग चेक करनी है अब सवाल यह है कि वो लर्निंग कैसे चेक की जाए तो इस समस्या का तो एक आसान सा जवाब है कि जो भी स्टूडेंट है उसकी इंजीनियरिंग में कोर्स में जितनी भी परसेंटेज हो वो आप चेक करें बट देखिए एक प्रॉब्लम है क्या देखिए देश में इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर इतने सारे कॉलेज हैं हर किसी का अपना स्ट्रक्चर एग्जाम बनाने का अलग है मार्किंग मेथड अलग है और आप समझते हैं छोटे लेवल पे करप्शन भी कभी कभी हो सकता है तो क्या परसेंटेज सिर्फ एक मात्र क्राइटेरिया हो सकती है जिस बेस पे हम उसकी नॉलेज जज करें जी नहीं तो जैसे ट्वेल्थ क्लास के बाद या मान लीजिए ट्वेल्थ की परसेंटेज आईआईटी में एडमिशन का एक बेसिक कट ऑफ तो हो सकता है लेकिन उसके बाद हम एक्चुअल लर्निंग दूसरे एग्जाम से चेक करते हैं ठीक उसी तरह इंजीनियरिंग में जितनी आपकी परसेंटेज है वो बेसिक नॉलेज है कट ऑफ क्लियर करने के लिए तो सफिशियंट है लेकिन आपकी एक्चुअल लर्निंग क्या है भी के नहीं है ये चेक करने के लिए दोस्तों जो इंजीनियरिंग कॉलेज की आपकी परसेंटेज है वो सफिशिएंट नहीं है अब दोस्तों इसमें एक समझने वाली बात ये भी है कि वैसे तो हर कॉलेज या कोई भी कंपनी चाहे तो अपना सेपरेट टेस्ट ले सकता है इंटरव्यू ले सकता है और एक पूरी प्रोसेस फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो जो भी स्टूडेंट उनको वैल्यूबल लगते हैं उनको फिल्टर आउट कर सकता है बट जरा सोचिए इस काम को करने में कितना पैसा और समय बर्बाद होता है दोनों इंस्टीट्यूट का भी और कैंडिडेट का भी अब हर कैंडिडेट को हर कंपनी में अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए अलग अलग टेस्ट देना पड़ेगा सबकी इंटरव्यू प्रोसेस होगी दोस्तों डेट्स क्लैश करती हैं यही प्रॉब्लम एडमिशन में आती है तो एमटेक में अगर हर कॉलेज अपना अलग टेस्ट ले अलग इंटरव्यू ले तो एक क्या हो जाने वाला है तो बजाय इसके कि हर इंस्टीट्यूट या हर कॉलेज या हर कंपनी अपना सेपरेट टेस्ट ले क्यों ना दोस्तों हमारे पास एक सेंट्रलाइज टेस्ट ऐसा हो कि आपने देश के किसी भी कॉलेज किसी भी स्टेट किसी भी डिग्री से आ, किसी भी ब्रांच के अंदर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो उस टेस्ट को पास करें जिस पर हम एक नॉर्मल तरीके से हर स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो जज कर सके और फिर उस टेस्ट के रिजल्ट को अब चाहे कोई इंस्टीट्यूट है चाहे कोई कॉलेज है कोई कंपनी है जो भी चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है तो दोस्तों उसी टेस्ट का नाम है गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग तो दोस्तों अब कुछ बात समझ आती है कि गेट एक तरह का एग्जाम हुआ एक्सटेंडेड एग्जाम पूरे इंडिया के लिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर सेम पैटर्न सेम टाइप के क्वेश्चंस जो कोई भी स्टूडेंट जो एक इंजीनियरिंग किसी भी कोर्स में उसने किया किसी ब्रांच से किया पास आउट होने के बाद या फाइनल ईयर में बात करूंगा इसकी उस एग्जाम को लिखता है जिसमें हम सिर्फ आपकी बुकिश नॉलेज नहीं है ना क्या कंसेप्ट था क्या आइडिया था और उस आइडिया को यूज करके एक एक्चुअल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं तो वो एक हायर लॉजिक हम चेक करते हैं स्टूडेंट का और एक कार्ड आपको मिलता है अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं इसकी बात करूंगा और उस स्कोर कार्ड को दोस्तों यूज करके कॉलेजेस एमटेक या पीएचडी कोर्सेज ऑफर करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज उसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप मान लीजिए कि अपने यहाँ जॉब्स ऑफर करती हैं और उसी स्कोर कार्ड को प्राइवेट कंपनीज भी यूज करती हैं हालांकि कंप्यूटर साइंस में आई इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस बिकॉज आई में इंडस्ट्री की डिमांड कभी कभी थोड़ी सेपरेट होती है तो कंपनीज अपने टेस्ट भी लेती हैं उसके बाद में अलग से बाद में करूंगा लेकिन हाँ एक सेलेक्टिंग क्राइटेरिया जरूर है अब देखिए वैसे तो गेट के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और आने वाली कई वीडियो तक मैं डिस्कशन करता रहूंगा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेकिन कुछ जो बहुत बेसिक बातें हैं वो एक एक करके समझते हैं
अब पहली बात समझते हैं कि गेट को ऑर्गेनाइज कौन करता है पेपर कौन बनाता है कौन इस सब पूरे लॉजिक को कंट्रोल करता है क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी लेवल से थोड़े से ऊपर की बात है किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक बोर्ड बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसके अंदर इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफ साइंस जो बैंगलोर का एक बहुत मशहूर कॉलेज है और उसके बाद हमारे सेवन ओल्ड आई जो हैं तो स्टार्ट करो तो रुड़की दिल्ली गुवाहाटी कानपुर चेन्नई और मुंबई इन सब का मिलकर एक बोर्ड बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड ये दोस्तों आता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर जो भारत सरकार के अधीन है तो ये एक बोर्ड है जो हर साल इस पेपर को बनाता है और किसी भी आईआईटी को एक अलोकेट करता है कोई भी एक आईआईटी पेपर बनाता है और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज कराने की थोड़ा सा डिस्कशन दोस्तों यहां पर करते हैं गेट के स्ट्रक्चर के बारे में तो वैसे खैर समय के साथ स्ट्रक्चर काफी चेंज होता आया है लेकिन फिलहाल ये तीन घंटे का पेपर है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो यहां पर सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है आ, इसमें आ, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है जिसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है यानी कि चार में से एक सही ऑप्शन होगा उसके स्ट्रक्चर की बात में बहुत अच्छे से बात करेंगे कभी कभी नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कुछ क्वेश्चन दोस्तों फिल इन द ब्लैंक टाइप होते हैं ये एक ऑनलाइन पेपर है आ, तो किसी भी कॉलेज में आपका सेंटर लगेगा और ऑनलाइन कंप्यूटर पर तीन घंटे का आपको एग्जाम लिखना होगा तो गेट जो है वो साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट किया जाता है जो कि अमूमन जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में होता है और लगभग एक से डेढ़ महीने के बाद मार्च के थर्ड वीक तक इसका रिजल्ट आ जाता है और अगर आप दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलता है गेट स्कोर कार्ड जिस स्कोर कार्ड के बेसिस पे जिसकी वैलिडिटी लगभग दो साल होती है तो दो साल तक आप किसी भी कॉलेज में एम या पीएचडी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट्स के जो पी एस यूज है वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या प्राइवेट कंपनीज में यह एग्जैक्ट कोई फिल्टर तो नहीं है लेकिन अपने रेज्यूमे में आप गेट स्कोर कार्ड लगा सकते हैं जिसकी इंडस्ट्री में बहुत वैल्यू होती है मेरे ख्याल से दोस्तों थोड़ा सा बेसिक अंदाज़ा आपको ज़रूर हुआ होगा कि गेट इतना वैल्यूबल क्यों है और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि आजकल एक्चुअली डिग्री नाम के लिए आपको कॉलेज दे रहे हैं लेकिन सही मामले में आप इंजीनियर हैं इसको सर्टिफाई दोस्तों गेट का स्कोर कार्ड ही करता है लेकिन देखिए बताने के लिए बहुत कुछ था तो एक साथ मैं सारी इन्फॉर्मेशन को मिक्सअप नहीं करना चाहता था अब स्ट्रक्चर की अलग बात करूँगा एलिजिबिलिटी पर बहुत डाउट है तो बी सी या फिर एम एस सी जगह एम एस इन कोर्सेज के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं क्या पास आउट होना जरूरी है थर्ड ईयर में अप्लीकेबल है कि नहीं फोर्थ ईयर में है कि नहीं कुछ लोगों की बैक्स हैं क्या मिनिमम एज है या मैक्सिमम एज है आप परसेंटेज कुछ चाहिए क्या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर तो बहुत सारे डाउट्स हैं एक एक करके हर किसी पर बात करूंगा आने वाली वीडियो के अंदर तो इस वीडियो में दीजिए मुझे थोड़ा समय अब हाजिर होता अगली वीडियो के साथ और दोस्तों पहले बात करूंगा एलिजिबिलिटी की